。哎，将军息怒，这酒你可别这么喝啊，这后劲大。不会啊，明明挺甜的，大不了明天不起床嘛。这么点舆论你就受不了了？再说了，很快就会过去的。说的倒是轻巧。不轻巧，那你搁街上瞎晃荡干什么呀？你赶紧想办法呗。队长，你干嘛去了？哟，你是怎么身上这么湿？你怎么了你？你生病了？发烧了？我问你，嗯，你知道什么是借口？借口？嗯，逃课，骗老师生病了这种。没逃课，我也没骗老师。不是不是啊，重点不在这儿。我刚才强调的是，重点在一个“骗”字。嗯，就比如说，明明不是这样，你为了给自己开脱，然后说成这样，比如。赖床不去上课啊，然后呢，你自己出于私心，那你心里就会有愧疚感。那如果你是本来就是生病，那就理所应当了。哎，那我说明白没有啊？肯定不就走吧？哎。亏我还跑去社区馆找他，我想告诉他，生命不是我的本意。但是我却忘了问他，那是不是他的本意？你说我影响你的设计都是借口。从前怎么没有啊？以前我不在的时候，你才会说。算了，你也不是以前的沈清源了。还好，一切都没来得及开始。我那一点点的心动，应该也很快就可以停止。沈清月，你信吗？我信你个鬼！什么命中注定，什么无法分开，都是骗子。哎，别别别！你别扶我。犹如漩涡，一起沉沦。封建迷信，要得。队长，进。队长，你快看，你看，你看这是不是小姐姐的包？你也发现了哈，小姐姐怎么回事嘛？啊，她怎么能跟杜凌风这种花花公子去酒吧呢？你说这杜凌风要是兽性大发，对小姐姐图谋不轨，这该怎么办呀？哎，队长。你干嘛去？哎，嗯嗯，啊，好好好，这边这边，啊，我不碰你，不碰你。来，你上这儿坐会儿。肖志波，你坐着别动啊，我去开车。你等会儿。哎，哎哎哎哎哎，你你别拽我。哎哎哎，哥哥哥。哎哎哎哎哎，干嘛呢？哎，我谢你全家。怎么喝这么多酒啊？哎呀，离他远点。我还不呢。你是谁？那我还就真想试试。哎，唐鑫，唐鑫，你没事吧
冰块脸，你确定把人送回家？唐鑫，唐鑫，你站住！不要再靠近了，沈清源，不是说要划清界限吗？你再过来就没有办法如你所愿了。现在太晚了，我只想送你回去。既然决定了，就不要再有这种示好的行为。这才是为我好，明白吗？不要再让我像个傻子一样，为你偶尔的兴趣胡思乱想。我知道，我一开始就不应该靠近你，可每当我想停止的时候，你就会主动靠近我，让我动摇。你觉得是我影响你的射击？难道你就没有影响我吗？就连你刚刚说，唐鑫，站住。其实我明明可以走的，头也不回那种，可我还是停了下来。我在期待你能跟我说点什么。我以为你会说，唐鑫，我错了，之前我说的都不是真心话。到现在了，我还有真心荒唐的想法。所以不要再靠近了，好吗？这才是为我好。我不想再有这样心碎的感觉。唐鑫，不是这样的。什么东西干扰到我射击，我就会让它从我的生活里消失。射击的时候我都是这样的，可是对你我做不到。我也不知道为什么，我怕，我也控制不了。你太刺眼了，沈清源。那你就别再看我了。只要你耀眼就好，其他的都不用再关心了。来不及闪躲，抬头，全身已湿透。回忆这一刹，开了脸送，熟悉全天共红。怎么绕过，怎么他就爱打扰我？不会是自。是不想走，看着你笑的心更刺人，却又觉得笨拙。话没说出口，怕太少又怕太多。沈清源，那你就别再看我了。只要你耀眼就好，其他的都不用再关心了。队长，队长，你见到小姐姐了吗？不会是杜凌风真跟小姐姐有什么吧？你承受不住？没，我练射击去了。你没去找小姐姐？这么晚练射击？嗯，还是射击好。那那你赶紧休息吧。
是不经意，是刻意，是陌生带着熟悉，但我遇见你，是忽然的，不经是平静如初梦，对你的感情。我想矛盾体，明明心想亲近，却又疏离，保持安全距离，维持刚刚好。时间有决心，有敏感，好不容易筑起的防御，彻底不过一个你，一个拥抱就可以瓦解我的心。我想一并提，很容易就能被思念感染，只要你一靠近，脸红口却乱了。哎，丁一晓。我觉得最近您得来一趟，是出什么事儿了吗？沈清源的状态特别不好。我刚才看见他一个人在射击馆训练，回来查了一下最近使用弹药的数量，发现不太正常，射击精准度不稳定。沈清源，但凡你为我考虑三分钟，你就会知道你现在说的都是借口。你就会知道你现在说的话对我伤害有多重。放不下是你，得不到是你，时间这东西根治不了心，我还是会疯狂爱上你。我是你。可我也不能让你影响射击，所以我想跟你划清界限。之前都是误会，以后我们也不会再有瓜葛了。我说老周，你上次提那点子可真不错啊！看来是有好消息啊，说来听听。目前保密，在日程上了。别急，等明儿啊，我就给你搞个大新闻出来。话说这个射击队可真是个风水宝地啊，人杰地灵，不光是男队有看头啊。哎，你等会儿，你该不会还有打女队主意吧？我可和你说呀、啊，你可别瞎胡来。胡说什么呢？我身为一个能不送人头赢王者荣耀的人。那明显心无杂念，完全不会胡来乱搞的，好吧？不像是有些人啊，表面正经，软硬不吃的样子。怎么喝这么多酒？离他远点。不知道残害了多少少女芳心。啊哦，其乐无穷。你输就输了，你发什么疯、啊？没事儿，我呀就是开心。我这个人啊就是简单，在一个人身上不能开心，我就换一个。总之啊，我不会像某些人一样，非得在一棵树上吊死，自找没趣。丁医生，嗯，小沈的机电图你看了吗？情况怎么样？那我就跟您直说了吧。嗯，不太好。他的肌肉状态一直都不是很放松，我觉得这跟他的心理状态有关系。刚入队时，我和他聊过一次，就发现他一直处于紧绷的状态。沈同学，你是很喜欢射击是吧？当然喜欢了。可能也是唯一喜欢的东西。在我看来，喜欢可能意味着整个人会进入一种很享受和沉浸的状态，会让你全身心的放松下来。错了，只有喜欢才会时时刻刻计较得失
，所以我必须随时保持紧绷，才能牢牢的抓住这种喜。这种紧绷的状态，会让他一直压制内心深处的情绪。那丁医生，也就是说，我们还是先得解决他心里的事儿。或许我们会发现，沈清源天生并不是现在这种性格。咱们去找他聊聊。啊，好。小沈，本来不能随便进的，特殊情况特殊处理吧。他平时睡在床底下。我之前好像听他提过，他的精神一旦受到超出承受范围内的压力，就会出现这种症状。啊，这应该是小沈的设计笔记本，平时记录的一些训练的细节，你看杜仁坤，嚯，这么快啊！行行行，那你赶紧过来吧，啊？哎呦，张教练，哎，周总，忙吗？哎，哎，我能跟您谈谈吗？关于直播的事儿啊。周总来的意思我也明白，啊，我呢就是一个射击教练，嗨，校方考虑呢，琳达那边的小伙子呢态度比较诚恳。而且有实力。另外一方面考虑呢，就是你们部门的那个女主播和小沈的这个新闻，影响不太好，所以校方有点担忧。不是，他们俩那绯闻，咱们之前不是商量好了吗？这各自出一个声明是吧？这声明一出，不好意思。喂，啊，你到射击馆了？行，我马上到，你等我一会儿。哎，那咱们，咱们回头。上次怎么没注意看呢、啊？这照片长得跟结婚证似的。这才对嘛就是咱们之前比赛见过的那个，刘队长，又见面，你怎么来了？没看出来吗？从今天起啊，我就正式加入射击队。停一停，到这边来。小司姐，小司姐，小司姐，张教有些事情耽误了，让我来给大家介绍一下我们队新来的成员。杜林峰，宁达集团名誉总经理，同时也是赞助我们射击队的项目负责人
。哇，太好了，你小子，他就想动手打你，就是他。小四、啊，别这么说，多不好，显得我跟有特权似的。杜凌风，谁同意你进射击队了？射击运动员是你想当就能当的吗？哟，我没看错的话，你就是打了四环的陈海吧？哎，别气，我呀，知道你是发挥失常。在跑马拉松之前，我们都会提前准备很多装备，但是我们往往会忽略一些比较细心的装备，比如说乳贴。在马拉松比赛中，无论是男女，如果不想血流成河的话，最好贴上这个小物件。啊，男的也需要贴乳贴吗？喂，周总，是我拜托黎子跟我交换任务的。我知道我不了解马拉松，但我会努力学。射击队那边，我可能不太适合去了。我打电话不是为了这件事儿，我调个公司吧。射击队那边出了问题。黎子，射击队那边怎么样啊？我也不知道，咱们回去找周总吧。啊，啊，是是，这次完全是我们的疏漏。嗯，好，那我一定想办法解决。好，嗯，好。周总，发生什么事儿了？现在不是你个人问题了，现在是我们整个小组要面临被裁撤的危机。啊，来吧，说说，有什么办法解决？周总，发生什么事儿了？这么大的事儿，你们到现在不知道啊？我们来来看一下，林达集团。赞助海雅射击队，开辟体育直播新道路。再看下一条啊，杜林峰接受采访，看好体育新星，透露接下来的第一步就是更换直播平台。射击队那边怎么说啊？当然是跟杜林峰达成一致了，不然发什么通稿啊？周总，那咱们接下来该怎么办呀？我得有办法才行啊。一个射击队，一个杜林峰，都给我吃了闭门羹。要不这样，我去找杜林峰聊聊。找谁？杜林峰。你跟他很熟啊？还行吧。那愣着干什么？赶紧去呀、啊！杜林峰现在在射击队。走走走走，快。好，我也加，哎，我也加一个。等一下啊，先吃吧，我加你。哎，我也来，我先来。来。哎，杜总，嗯，咱们什么时候一起吃个饭？行啊，没问题。看谁请啊？我请。谢谢杜总。谢谢杜总。出来一下，设计馆门口。我出去一下啊。为什么不接电话、啊？这不是忙业务吗？为什么突然赞助设计队？业务需要啊。哎，行吧。你想问什么？你在搞什么？为什么突然赞助设计队，还施压瑞直播？首先，不是突然
，赞助这个事儿我准备很久。昨晚，昨晚上，确实没告诉。看你那不是在聊情商吗？没找合适机会。可是，你赞助就赞助，为什么要换掉瑞直播呢？不顺眼啊！就你那领导叫什么来着？周祖光。为达目的不择手段，纯粹看不惯。不会的，杜总。拜托了，杜总，不要换掉瑞直播好不好？我们一定尽力配合。瑞直播你说了算。杜林峰，哎，你俩昨天没谈好？我这是在避嫌，网上粉丝还在骂我呢。怎么了？张教练找你，赶紧打电话去。来了，找了你半天，教练，人有三急，集合一下。Uh, 小慈也介绍的差不多了，我就不耽误大家时间了。杜凌峰，啊、uh, ，从今天开始，以替补的身份，正式加入我们设计队。来，欢迎你，教练。严总得给大家解释一下他为什么进队吧。是运动健将吗？参加过哪怕一次的大赛吗？呃，是这样啊。杜凌峰呢，是借读于我们海雅大学。至于实力嘛，自己介绍一下。本事不是用话说的。我看你不服，要不比一比。输了可别拿压力当借口，我不过是个替补队员。海哥，不要大意，他有基础还不错啊！我是哪儿？是哪儿？我还行啊，我两个不像啊。那天我就跟你说让我试一下，说不定对我的印象有改观。偏不。海哥，海哥，海哥，海哥，再比。帮忙计时
，没问题。很简单，就比一个动作，平衡动作。就这个，就这个，试试。我刚才就是体验一下，正式来吧，大家准备啊。开始，闭眼。哟，开始。八秒九。你怎么发现的？他快发快中，瞬间反应很强。卸装备了啊！可一场比赛有一个半小时，定力不行。成绩就会一直下降。嗯，有有。哎呀，成绩越来越好了吧？八秒，估计是味道影响了。嗯，再来，轻装上阵啊！准备，开始。你输了，来日方长。其实你比起常人来讲已经很不错了，但是在我们这种级别的设计队里面，你强于别人的一些天赋，不过就是块敲门砖。放心吧，张教，我这块砖呀比较硬朗。嗯，相信你。先把鞋穿上吧。今天也就是让你认识一下各位，慢慢适应吧。走，我带你了解一下场馆。你们训练吧。好，好，好。灵达继承人杜明峰，留学履历大揭底。灵达集团董事长杜维明之子杜明峰，六年前是 U C Y 大学射击队的主役。哎，等会儿，等会儿 ，U C Y 是什么呀？就是美国的一个大学。水湾分校，水湾分校，十九岁就在美国大学生射击比赛上拿到过亚军，可以啊，可以啊，实用射击协会也有成绩啊，什么协会？你是干什么吃的？哎呀，国际实用射击协会，我什么都不懂，曾经多次参加世界级大赛，还取得了令人羡慕的。原来有点东西，怎么这两年没下文？小子，你这次来的方向刚好是我的。嗯，那当然啊，毕竟是赞助商，给了我们赞助，那当然得主动点了，对吧？不敢当，看你说的都把我说不好意思了。其实射击啊，一直也都是我的梦想。不过小四，你打算怎么报答？报答之前，先把你的身高、年龄、体重这些资料给我报一下。报一下。你给我冷静点儿。是射击队员，改行跆拳道了。醉田。啊，干什么？啊，你怎么跟杜林峰熟起来了？他是个头条小霸王，你不知道吗？我跟不熟，骗谁呢？你刚才都把他当沙包打，他都没还手。啊、哦，这也叫熟啊？哎，我发现你这人思想很危险，小心遇到家暴的男。我告诉你，现在家暴的明明就是你，好不啦？啊、哦，没有家，只有抱，抱抱的抱，好不啦？可
可是你不能跟他多接触啊，他是个臭名昭著的花花公子、啊。我能不知道这事吗？你知道这事，你更应该离他远点啊，危险。他现在是我们队友，我怎么跟他保持距离啊？你想跟他保持距离还难啊？可他这么一个花花公子吧，总得有人践踏他一下。什么？你要糟蹋他？践踏？哦，践踏。那践踏他，你应该是最佳人选。你呀，就好好训练吧啊，少替我操心。好吧。大家好，新明眼亮的射击运动员杜凌峰报道。周总，我回来了。看你娘来吧这些表情，得，我问，你又呢？他说，他看您不顺眼。要不你帮我问问他，怎么才能顺眼？周总。不然我们试试别的体育内容呢？比如说昨天的城市马拉松，我觉得效果还是不错的。跟你说过多少次了，我们跟其他的直播平台不一样，瑞直播走的是更专业、更长远的路线。所以我一直强调对标奥运会，对标奥运会。我明白了。行了，出去，我自己想办法。老周那个组可算是倒大霉了，不是吧？我今天还听说杜林峰进了他们合作的射击队，热搜上正受风头呢。什么他们合作的呀？您担心要断了他们的直播权，现在上面正在商讨怎么止损呢，很有可能直接断了老周的经费，不做了。哎呀，现在梅拉海雅和沈清源两大金字招牌，哼，不说他们组，说谁组啊？赵总，我们一定没问题的。我再去找杜林峰谈谈。好，我等你消息。现在怎么样了？我再去找杜林峰聊聊。加油啊，糖糖！我知道你看起来弱弱的，但韧劲比谁都强。谢谢你，梨子。哦，对了，你刚才说身体不太舒服，这个一会儿记得冲一杯啊！感冒灵啊，真贴心。哎，对了，黑粉的事我还没问你呢，怎么样了？就那样呗，他还在超话里骂我呢。哎呀，我说的不是这个，我是说，你和沈清源的进展怎么样了？有被影响到吗？以后别提他了，我不会在意他了，以后。最多只是工作关系，怎么回事啊？哎，为什么你有鸡缸，我没有鸡缸？给给给。哎，小慈，你觉不觉得咱们学校的？生活品质有待提高啊！现在太寡淡无味了吧？关你什么事儿啊？是有点儿，所以我们才想让赞助商来帮我们提升一下生活水平嘛。好呀，哎，你知道吗？去年有一个企业家给我们学校新捐了一栋楼。嗯，不是，咱们能不能先定个小目标？一个亿。对，咱们应该先从个人生活品质提高，对不对？就比如吃饭，民以食为天嘛。我们这是品质最高的食堂，就是，很好啦。喂，到哪儿了？马上到，马上到。来，来了，过来。来，放这儿，都摆上来。
这也太夸张了吧！好了好了好了，这太麻烦你了。嗨，小意思。我的意思是说，还有更麻烦的事情。告诉你个特大好消息，我们是运动员，不能轻易外食，对不对呀、啊嗯？对呀、啊啊。但你也别难过啊，我觉得你这些外卖啊，也有用武之地的。什么用武之地、啊？你说，拍个视频发到哪个平台好呢？只要有杜总，发哪里都行。<笑>给各位当午饭了。小慈，你等我，十分钟。队长，我看小姐姐怎么没在队里啊？你昨天没去找她吗？吃饭。但是他那么晚出去，万一出点什么事儿，他今天来了。嗯，我明明没看见他呀。吃饭。队长，你跟这小姐姐之间，要我说呀，你要真有什么想不开的，你也别憋着。你看，这饭吃到肚子里，它能消化。可是那些乱七八糟的情绪，要是都咽下去，他可轻易消化不了。我问你啊，如果有一个人把你当陌生人，怎么办？那就主动出击呗。就像我这样，天天的贴着沈对你，这不就从陌生人晋升为了队长之友？那如果这个人还躲着你，怎么办？那就一步一步来呗，先是好。首先得时不时的帮点忙，说点话，先得让他能感受到你的存在。你看我，我就是这么一步一步一步一步，哎，就走到队长心里了。嗯、队长，你说的那个人不会就是小姐姐吧？吃饭，哎，吃块肉。谢谢队长。闪队怎么那么帅呀？侧脸都那么帅。想不想过去坐会儿？嗯，走。嗯，我又跟他不熟，去了也会自讨没趣儿。要不然你去吧，去的时候帮我多拍点照片。行，帮你。哎呦，小司机。沈队，吃这么久呢？嗯。你之前问我的那个问题，我想到答案了。你有没有想过，其实从一开始你就把两个问题混为一谈了？解决设计的问题和解决解决他的问题，虽然冲突，但严格意义上来说，这是两码事。我们之前一直考虑前者，但这两个你都想抓住，对吧？嗯。与其纠结一个，不如全都拿下。我怎么听不懂你们在说什么？是丁医生告诉我的。哎，小慈，你刚刚不是跟那个……这是我搭档。我吃完饭跟我搭档聊一会儿，有什么问题吗？人嘛，得看长远一点，说不定以后他就不是你搭档。那换成你来好不好？有眼光。要不咱俩找个没人的桌。好啊。从善如流。但是，也得等到那天到了再说。
沈清渊，商量个事儿，咱俩换个位置，啊。哎，你还敢跟我耍横？不不不，杜总，你可能不太了解我们沈队，他是有点不太认人，不是针对你啊。小资，刚给你买的，以后离他远点。谁啊？他。唐鑫。我，小资。小次，你别听他瞎说啊，根本没有的事儿。你过你自己的高品质生活，干嘛跟我解释啊？那就好。队长，你干嘛去？拿瓶喝的。我。小次，来，杜总，我看你这意思，是不是想追我们小次姐？你说什么？我说你是不是想追我们小刺姐啊？听不清，你大点声。哎，我说杜总，你是不是想追我们小刺姐啊？哎、小慈，你看我这人都这么开诚布公的了，你也别枉费大家一片心意，是不是？我说杜总，平日你随便开点玩笑就算了，难不成你真想把这事儿闹上头条啊？哎呀，等等，我我去接个电话。这个杜林峰到底去哪儿了？朋友圈定位是在这儿啊，在那。嗯，你不来吗？搞守株待兔这一套，你再跟我谈谈吧。你这人怎么认死理啊？揪着我不放干嘛你？拜托拜托拜托拜托，你恢复合作吧。我回去跟公司谈过了，你想什么条件尽管开，我们瑞直播什么都好商量。拜托，拜托，拜托。你倒是有点帮助，就看你愿不愿意了。愿意，我当然愿意啊。我这不是最近加入咱们设计队了吗？我也想给咱们学校的联谊啊和文化交流做点贡献，需要个跑腿的。你要是干得好的话，我可以考虑恢复合作。没问题，我可以的。随叫随到啊，我再扔。小跑腿。哎，队长，队长。队长，你现在是不是准备下定决心要追小姐姐了？谁给你的错觉啊？我不是看见你在食堂的时候就小姐姐的问题和杜总画了地盘吗？我只觉得那个人很烦而已。那沈队，小姐姐呢？你现在对她什么态度？信息素，归根结底是低级本能。我想让它变成更高级的东西，高级，那不就是爱情？哎呀，队长就是队长啊，听到这么复杂的词儿都没当机，嘿，太复杂了。也是，确实太复杂了，一步一步来嘛。先突破陌生人这道坎儿，然后什么反思啦、改正了，才能通通的重装上阵。嘿，嗯，嗯，啊，对了，所以你给我多嘴，你好好练，我不打扰你。
。队长真是恐怖无私啊！他这去干什么呀？这是我们省队的习惯，两组三十发的子弹，有几个低于九点五环的，他就会去操场跑几圈。这有什么的呀？换我也行。江江，嗯，来，帮我算一下我的记录。好，我给你算算啊。你好吧。行了，你你不用打了，你不用打了，就你现在这环数，得跑三十下。什么？我要跑三十圈，对的，杜总，加油啊！哎呀，就你这个成绩还这么自信，我真服了你啊！你说，起，小思，我会加油的。嘿，安全席都不差。喂，小主播，给我送点水到操场。沈轩，你跑的也不怎么样了。哎，你这么跑，能练出什么呀？我要是认真起来，能有你什么事儿？哎，好你个沈清源，小主我怎么还不来？等一下，有瓶水是我的。我来了，我来了。太怂了！你这是公司倒闭，找个兼职啊？我打不到车，就找一辆车。说不戴头盔不让上路，我就戴上了。这你的水够喝吗？不是，哎，大太阳晒着，你给我拿瓶常温水。我忘了，保卫箱里有冰块，我去给你拿。嗯、给你二十秒，喝完咱们继续。能不能让人好好喝个水？是不是不行？说谁不行？我我还要去拿冰块吗？还有十五秒。保险。知道。我说了，离他远点。我还有十五圈，就不跟你说了。
我说，小心。快进来，快进来，快！哎，小主播，下雨了你就机灵点。那现在还用得着毛巾吗？不知道带把伞。我知道，我跑半道才下雨的。哟，毛巾倒是带够数，还是沈清源有福啊。我是怕你一条不够用。行，快擦擦，别感冒了。好，谢谢，我自己来。沈清源，给你，你也擦擦。我帮你擦。哎，头盔上怎么这么多水啊？我自己来吧。嗯、啊。沈队，伞。哎，我在这儿。你干嘛呀？沈队，我和小四打一把就够了，这把给你们吧。太主动不怕招人烦吗？那也得看跟谁主动。那你们先走吧。嗯，走吧。你总跟着我，不怕射不中靶子吗？伞，那伞是给你的。小伞，嗯，我看你好像挺关心沈清远的，就下这么点雨，就给他送伞。他是我搭档，我当然得关心他。但我发现你好像比我还关心他。嗨，他毕竟是我选代言人的第一顺位。所以之前说找我当代言人，果然都是开玩笑的。不是，绝对不是，我是诚心实意的，童叟无欺。那你什么时候考虑一下我这个选择？咱们现在毕竟是队友了，这点优先权总得有吧。那得看你什么时候报答我呀？随时都可以啊，但不是现在。伞送你了。就。近水楼台啊。喂，我要住进海雅宿舍。你干嘛呢？哟，沈队回来了，我整理宿舍。谁让你进来的？还能有谁啊？我的主观能动性啊。哎，我呀，其实是想找单家，但我也不能把唯一住单间的你给硬顶出来，是吧？所以沈队，咱俩凑合凑合啊。出去。我要说不了，杜总，沈队，你们这是怎么了？别问我呀，感人的是他
。杜总，你要跟沈队住一屋啊？这不行吧？对啊，我感觉你们的气场也不太合。别着急啊，我先算算你们的星宿。哟，你们仨挺团结的。沈清源是个宝贝啊，都护着他。我不可能和你合住的。我还不想跟你住呢。哎。你们俩很合呀，张月露，张月露，你们俩是命之性关系，特别合。谁也不让谁，就拿出本事来比比。好啊，那就比射击，不过不是你们练那种。最近有个很火的游戏叫野战游戏，比不比？行，谁输谁走，没问题。准备好了。哎，小师姐啊，你今天怎么也来了？你们沈队昨天去和教练请假，就说要和杜林峰搞什么真人枪战比赛，教练让我一起来，就当是场外训练了。还不知道一会儿怎么分队呢。要是你跟沈队一队，那我们就真的没得玩了。那可不一定。杜林峰他敢提这个比赛，那说明他很有把握。而且野战游戏和训练不一样，这主要考验战术。他在国外那么多年，指不定没少练呢。那这么说，应该还挺有意思的。嗯。喂，快到了。小主播，这儿。杜立峰，你一大清早就要来玩真人枪战啊！哎呀，你快点。小姐姐好。小姐姐。哎，说吧，咱们怎么分啊？我要跟沈队一队。我也要跟沈队。我也要跟沈队一队。这样吧。公平起见，咱们抓阄，好吧？可以啊，行。行，那我去准备纸团了啊。好，小主，你跟我来。那走吧，咱们去选装备。走走,走。一会儿啊，你就选这最大的纸团，知道吗？是跟你一组吗？跟沈清源一组。为什么？我不想跟他一组。你哪那么多为什么？还想不想合作了？哎，是这样，一会儿啊，你跟沈清源一队。然后暗中告诉我他的位置，我们要是赢了，我就可以考虑重新跟你们合作。我保证。嗯，走了。来吧，我都准备好了。单数的呢，跟我一队；双数的跟沈娟，选吧。我要这个大的，我要这个。哎呀，嘿嘿，漂亮。嚯！哎呀，杜总，如愿以偿，沈队。那公平起见，你们准备纸团，我们选择进攻方，可以吗，沈队？没问题。行了，咱们走吧。走，走。杜总，我跟沈队还有小四姐一队，你输定了。怎么办呢？我想吧。别泄气呀，杜总。小四也说了，这个跟气手枪不一样，主要讲的是战术。我们虽然实力不行，但是我们可以智取。你也算身经百战了吧？想想办法。你想干嘛？想赢吗？沈队，为什么答应和杜凌峰打赌啊？他要抢我宿舍。不止因为这个吧？他这个人确实挺讨人厌的。不管怎么样，我可不喜欢输这就是烟雾弹。报告队长，有烟雾。收到，当心，他们就在烟雾里。收到，快转移。小姐，走。什么波心火力？他们转移了，准备阻击杜林峰。杨柱准备侧面包抄。
。队长，前方十一点位置，杜林峰。我视线有阻碍，没法狙击他。我能拿到他，我去了。别轻举妄动。前天，野战游戏不是这么玩的。站住，干不错。哎，小心，手子弹一枪。队长，瞄准种方向，扬州。师傅，执行 B 计划。好。走。队、啊、长，你别去。很狡猾，唐青，同学，这就叫螳螂捕蝉。哎，黄睡在后。哎，死啊死啊！完了完了，小主播，你也别从屋里出来了，大灰狼来喽！战术啊，他们出来挺有一套的，都是运气好。要不是你最后一句话误导我，我是不会输的。所以说呀，是运气好。杜云峰，说话算话啊！说话算话。小主播，多亏你最后一枪，这次瑞直播可得感谢你啊 ！Yes。陈军，你输了，换宿舍。怎么我输了，你这么开心？一点点。唐青，哎唐青，唐青，醒了。这里是医院，场地里你晕倒了，因为我停，能不能不要乱说？谁说我是因为你你晕倒的？那是因为什么呀
。我怎么知道？你去问医生。医生马上就过来了。不是因为我亲到你，能不能别提了？不是说好划清界限吗